வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ எழுதின டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் இந்த பிளேயோட டீட்டெயில்டு சம்மரியை பார்க்கலாம் வாங்க கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ வந்து பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலில் அவர் பிறந்த இடம் வந்து கேண்டபரி இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவரும் ஷேக்ஸ்பியரும் ஒரே வருஷம்தான் பிறந்திருக்காங்க கிறிஸ்டஃபர் மார்லோட அப்பா வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி ஷூ மேக்கர் கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ வந்து பள்ளிக்கூடம் படித்தது வந்து கிங் ஸ்கூலில் அதுவும் கேண்டபரியில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் கேம்பிரிட்ஜில் போய் கார்பரஸ் கிறிஸ்டி காலேஜில் வந்து பிஏ அண்ட் எம்ஏ படித்தார் அவர் பிஏ அண்ட் எம்ஏ முடிச்சுட்டு அப்புறம் சில பேர் சொல்கிறாங்க அவர் வந்து குயின் எலிசபெத்தோட ஸ்பையாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செஞ்சாருன்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து லண்டனுக்கு இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கும் வந்தார் ஆனால் இருபத்தொம்பது வயசுலேயே அவர் இறந்துட்டார் அவரோட இறப்பை பற்றி விதவிதமான விஷயங்கள் இருக்குது சில விஷயம் வந்து சொல்லுது அவர் வந்து ஒரு நாள் ஒரு இன்னில் வந்து குடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது இன்னொருத்தோட சண்டை போடும்போது அவருக்கு அடிப்பட்டு அந்த அடிப்பட்ட இடத்துலேயே அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்கிறாங்க சில பேரும் வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுதான் வந்து பொதுவாக வந்து எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அவர் இருந்த இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்து இருபத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கும்போது கூட அவருடைய பேச்சு சில சமயத்தில் வந்து எதிர்ப்பாக இருந்ததுனால ப நிறைய வாட்டி வந்து அவர் ஜெயில் போனதாகவும் சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து அவர் வந்து எழுத்து துறையில் வந்து ஆர்வம் இருந்ததுனால நிறைய பிளேஸ் ஏற்றிருக்காரு அவர் எழுதின பிளேஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் அதில் வந்து எல்லாமே ட்ராஜடி தான் அதனால தான் அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ட்ராஜடின் கூட சொல்கிறாங்க ஷேக்ஸ்பியர் கூட அவரை தான் அவருடைய மாஸ்டராக எடுத்திருக்காரு ட்ராஜடி எழுதுறதுக்கு அவரோட ஃபேமஸ் ரைட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா டேம்பர்லின் த ஜூ ஆஃப் மால்டா எட்வர்ட் த செகண்ட் டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் ஹீரோ அண்ட் லியாண்டர் இதில் ஹீரோ அண்ட் லியாண்டர் வந்து அவர் முடிக்க முடியல அவர் இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் சாப்மேன்ன்றவர் தான் எடுத்து அதை முடிச்சு கொடுத்தாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அவருடைய நாலு ஒர்க்ஸை வந்து இவரோட எழுத்து தான் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு என்னென்னா மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வென்னஸ் வந்து கிறிஸ்டஃபர் மாலோட ஜூ ஆஃப் மால்டாவை பார்த்து தான் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினார் அடுத்து ஷேக்ஸ்பியரோட ரிச்சர்ட் த செகண்ட் அண்ட் ரிச்சர்ட் த தேர்ட் கூட மார்லோவோடைய எட்வர்ட் த செகண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியரோட வீனஸ் அண்ட் அடானஸ் கூட மார்லோட ஹீரோ அண்ட் லியாண்டர் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு மார்லோவோட கதைங்களை பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஆம்பிஷியஸ் ஸ்பிரிட்டாக இருக்கும் எப்படின்னா இந்த ஜூ ஆஃப் மால்டாவில் வந்து லஸ்ட் ஃபார் வெல்த் நிறைய பணம் இருக்கணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பணமும் எனக்கு தான் வேணுன்ற எண்ணம் இருக்கும் டேம்பர்லேன் வந்து லஸ்ட் ஃபார் பவர் நம்ம தான் உலகத்துலேயே வந்து பலசாலியாக நம்ம தான் பவர்ஃபுல்லான பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ்லேயும் லஸ்ட் ஃபார் நாலேஜ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அறிவும் எனக்கே சொந்தமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து இவராக சொந்தமாக எழுதின கதையில் அது ஒரு ஜெர்மன் ஃபோக் டேல் தான் அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் அது நிஜமாகவே ஒருத்தர் ஜான் ஃபாஸ்டர்னு இருந்திருக்காரு ஆர் ஃபாஸ்டர்ஸ் வச்சுங்க அவர் அவர் ஒரு மெஜிஷியன் அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் இறந்துட்டார் அப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவர் வந்து அவருடைய சோலை வந்து சேட்டனுக்கு விற்றுட்டார் அதனால தான் அவர் வந்து சேட்டன் வந்து எல்லுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்ற ஃபோக் டேல் தான் அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் மார்லோ வந்து ஒரு ஆம்பிஷியஸ் ஸ்காலர் விட்டன் பக்கில் இருக்க ஸ்காலர் வந்து அவரோட சோலை வந்து டெவலுக்கு வந்து விற்கிறாரு எதுக்கு விற்கிறாருன்னா பவர் அண்ட் நாலேஜ்க்காக விற்கிறாருன்ற மாதிரி அவர் வந்து இந்த கதையை எழுதியிருக்காரு இதில் இருக்கிற முக்கியமான கேரக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் இவர் தான் அந்த கதையோட ப்ரொட்டக்டர்னஸ்ட் அதாவது மெயின் கேரக்டர் அவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி ஸ்காலரு அவர் எங்கே இருக்காருனா விட்டன்பர்க் ஜெர்மனியில் இருக்கார் அவருக்கு எப்படின்னா நாலேஜ் வெல்த்து அது மாத்திரம் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு வேணுன்றதுக்காக அவர் லூசிஃபர் கிட்ட அவரோட சோலை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாரு அதாவது இருபத்தி நாலு வருஷம் வந்து நீ எனக்கு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் தான் அதுக்கப்புறம் என்னோடய சோல் உனக்கு தான் அப்படின்னு ஒரு பாண்ட் எழுதி அவரோட சோலை அவருக்கு தருறாரு அடுத்த கேரக்டர் மெஃபஸ்டஃபில்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்டர்ஸ் வந்து அழைச்சி வைக்கிற பின்னாடி ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து கூடவே இருக்கிற ஒரு டெவல் அது கோரஸ் அந்த காலத்துலலாம் கிரீக் ட்ராஜடிலாம் பார்த்திங்கன்னா கோரஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ட்ராஜடிலையும் இருக்கணும் அந்த கோரஸ் வந்து நமக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு நரேஷனாக இந்த மாதிரி வாய் வழியாக சொல்லி ஒரு கமெண்ட்ரி மாதிரி கொடுத்து அந்த கதையோட
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லூசிஃபர் லூசிஃபர் தான் பிரின்ஸ் ஆஃப் டெவல்ஸ் அதாவது நரகத்தோட தலைவர் அவன் தான் மெஃபெஸ்டஃபல்ஸ்க்கும் மாஸ்டரு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டஸோட சர்வெண்ட் வேக்னர் அந்த வேக்னர் கீழே ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு க்ளவுனுன்னு வருவான் அவன் வந்து ஒரு காமிக் ரிலீஃப்காக தான் ஆனால் அந்த கதையை வந்து நம்ம பார்க்க 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 என்ன தெரியும்னா நமக்கு போக போக ஃபாஸ்டர்ஸ் அதாவது நல்லா படித்து அறிவாக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற ஃபாஸ்டர்ஸு அவருடைய செயல் மூலமாக இந்த க்ளவுன் மாதிரியே இறங்கி வரதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதனால் இந்த க்ளவுன் வந்து காமிக் ரிலீஃபாக இருந்தாலும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிக்கு அதை வந்து மாறலோ வச்ச மாதிரி இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து ராபின் அண்ட் ரேஃபு ரெண்டு பேருமே வந்து இன் கீப்பர்ஸு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸோட புக்கை வந்து ஒன்று அவங்கக்கிட்ட கிடச்சிடும் அதை வச்சு அவங்களும் கான்ஜூரிங் பண்ணுவாங்க கான்ஜூரிங்னால் மந்திரம் தந்திரம் பேர் தான் கான்ஜூரிங் அதுக்கப்புறம் வேல்டர்ஸ் அண்ட் கார்னலர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபாஸ்டர்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெண்டு பேருமே வந்து மேஜிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இவங்கக்கிட்ட தான் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜிக்கை பற்றியும் அதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணுன்றதை பற்றியும் கேட்பார் அப்புறம் வந்து ஒரு ஹார்ஸ் ட்ரேடர் அவர் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு குதிரையை வாங்குவார் ஆனால் அந்த குதிரையை வந்து தண்ணியில் இறக்கணுன்னு அது வைக்கோலாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபாஸ்டர்ஸை பழி வாங்குறதுக்காக வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்காலர்ஸ் இவங்களாம் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸோடு யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவங்க அவங்களாம் ஃபாஸ்டர்ஸ் மேலே உண்மையான மரியாதையும் அன்பம் வச்சுருக்கிறவங்க அவங்க வந்து கதையோட முதலையும் கடைசியிலையும் வந்து வருவாங்க அதுக்கப்புறம் போப்பு இவர் தான் வந்து ரோமன் கேத்லிக் சர்ச்சோட தலைவர் அதுக்கப்புறம் எம்பரல் சார்ல்ஸ் ஃபிஃப்த்து இவர் வந்து யூரோப்போட ராஜா இவரோட கோட்டில் தான் ஃபாஸ்டர்ஸ் போய் அவரை பார்ப்பார் அப்புறம் வந்து பென் வேலியோ இவரும் வந்து ஒரு ஜெர்மன் எம்பரோரோட கோட்டில் இருக்கிறவர் தான் இவர் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸை வந்து முதல்ல கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவர் தலையில் வந்து மான் கொம்பு வர மாதிரி கொம்பு முளைக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு ஒரு பாடம் சொல்லி தர மாதிரி இருக்கிறதுனால அவன் அவமானத்தால் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து பழி வாங்குறதுக்காகவும் ஃபாஸ்டர்ஸை கொலை பண்ணுறதுக்காகவும் பிளான் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ப்ரூனோ இந்த ப்ரூனோ தான் வந்து அடுத்த போப் ஆகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது அதுக்கு வந்து ராஜாவோட சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அதனால் போப்புக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டு இந்த ப்ரூனோ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவார் ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவரை வெடி வெடிச்சிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து டியூக் ஆஃப் வேன்ஹால்ட்டு இவரையும் வந்து ஒரு ஜெர்மன் நோபல் தான் இவரையும் ஃபாஸ்டர்ஸ் போய் பார்ப்பார் அப்புறம் வந்து மார்டினோ அண்ட் ஃப்ரெட்ரிக் இவங்க வந்து பென் வேலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸு பென் வேலியோ வந்து ஃபாஸ்டர்ஸை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு முயற்சிக்கும் போது இவங்கள வந்து பென் வேலியோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் கதை வந்து ஒரு ப்ரொலாகில் ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஒரே ஒரு ஆள் அவர் தான் கோரஸ் அவர் வந்து கதையை பற்றி சொல்வார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு காதல் கதையோ இல்லை ஒரு போரை பற்றி கதையெல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஃபாஸ்டர்ஸோட லைஃப்பில் நடந்தது தான் அதனால் நீங்கள் ஃபாஸ்டர்ஸ் யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண லோலி பேரண்ட்ஸ்னால் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் தான் பிறந்தார் அவர் பிறந்தது வந்து ரோடுன்ற ஒரு இடத்துல தான் அது வந்து விட்டன்பர்கில் இருக்கிற ஒரு டவுனு அது அங்கே தான் அவர் வந்து ஸ்கூல் போய் படிக்க போனார் அவர் பேரண்ட்ஸ் விட்டு பிரிஞ்சு தான் அங்கே போய் படித்தார் அங்கே போய் அவர் படித்து முடிச்சிட்டோடனே அவர் விட்டன்பர்கில் படிச்சுட்டு வெளில வரும்போது ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி பட்டணம் வாங்கிட்டு வந்தார் அது ஒரு பெரிய படிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் நிறைய டிஸ்கஷன்லலாம் வந்து ஈடுபட்டார் எல்லாமே தியாலஜிக்கல் மேட்டர்ஸ் தான் அதனால் அவரோட புகழ் வந்து நல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து கோரஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் இஸ் ஓலன் வித் கன்னிங் அதாவது வந்து இன்னும் வந்து பேராசையாக இருக்க அவருக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன படிக்கலாம் பிளாக் மேஜிக் படிக்கலாமா பிளாக் மேஜிக்னால் மந்திரம் தந்திரம் அதை படிக்கலாமா அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கார் இப்போ ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவருடைய ரூமில் இருக்கார் அப்படின்றது முடியுது அப்புறம் சீன் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸு அவரே வந்து ஒரு பெரிய சாலி லோக்கி சொல்வார் அதில் வந்து அவர் அடுத்தது என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது முதல்ல அவர் லாஜிக் படிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ வந்து லாஜிக் படித்தா நம்ம வந்து அரிஸ்டாட்டில் மாதிரி ஆகிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது லாஜிக்னால் என்ன ஏதா ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆர்கியூ பண்ணுறது ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் ஏற்கனவே நல்லா வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவார்னு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அதனால் வந்து லாஜிக் படிச்சுட்டு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணணும்னு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிவிட்டு அடுத்தது மெடிசன் படிக்கலா
அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பைசாண்டியமில் இருக்கிற எம்பரர் ஜஸ்டின் வந்து யோசிச்சு பார்க்குறாரு அவர் மாதிரி நம்ம லா படிக்கலாமான்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறாரு லா படிச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பற்றி தான் வந்து நிறையா வரும் பெரிய விஷயமாக எதுவும் பெருசாக நமக்கு வர போகிறது இல்லை அதனால் இப்போதைக்கு லா வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு அப்புறம் டிவினிட்டி ஸ்டடி ஆஃப் ரிலிஜன் தியாலஜி இதிலலாம் நல்ல இது இருந்தால் கூட அவர் பைபிள் என்ன படிச்சுருக்காருனா த ரிவார்ட் ஆஃப் சின் இஸ் டெத் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோட்டு படிச்சுருக்காரு இதை வந்து அவரால் ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதனால் அவர் இதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் மேஜிக்கை பற்றி யோசிக்கிறார் மேஜிக் படித்தோன்னா நம்ம பர் பே நிறைய விஷயங்களும் நம்மளே செய்யலாம் கடவுள் மாதிரியே ஆயிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சமயத்தில் வந்து அவருடைய சர்வெண்ட்டான வேகனர் அங்கே வந்த உடனே அவர் சொல்கிறாரு என்னோடய நண்பர்கள் வேல்டஸ் அண்ட் கார்னர்லஸ் அவங்கள அழைச்சிட்டு வா அப்படின்றாரு அப்போ வந்து அவங்க போன உடனே இவர் திருப்பி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட ஹெல்ப் வச்சு ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து மேஜிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்கள வச்சு நம்ம மேஜிக் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கும் போது அவர் எதிர்க்க வந்து குட் ஏஞ்சலும் ஈவல் ஏஞ்சலும் வருது குட் ஏஞ்சல் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேல வேண்டாம் இந்த மேஜிக்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நீ பேசாமல் வந்து கடவுளை பற்றியே படி கடவுள் கூடயே இருந்து ஆனால் ஈவல் ஸ்பிரிட் சொல்லுது இல்லை இல்லை நீ வந்து பிளாக் மேஜிக் படி அப்போ நீயே கடவுள் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் நல்லா குழப்பி விட்டுட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாங்க ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து முடிவு பண்ணிட்டார் நம்ம வந்து மேஜிக் தான் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஏன்னா வந்து அது அவர் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக மாற்றிடும்ன்றத அவர் ஃபுல்லாக அப்படி நம்புகிறாரு அவர் எப்படி இப்போவே கற்பனை எல்லாம் பண்ணுறாரு நம்ம நல்லா மேஜிக் கற்றுக்கணும் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் ஏவல் பண்ணி உலகத்தில் வந்து மூளை முடுக்கில் இருக்கிற ஜுவல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துடணும் என்னென்னலாம் நமக்கு தெரியுமோ எல்லாமே நமக்கு வந்துடணும் சீக்ரெட் நாலேஜ் அதாவது மனுஷனுக்கு தெரியாத அறிவுன்னு சிலது இருக்கு இல்லையா அஸ்ட்ரானமி அதெல்லாம் அதை பற்றியெல்லாம் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இந்த மேஜிக் வந்து நம்மள ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் சொல்ல முடியாது ஜெர்மனிக்கே நம்மளை ராஜாவாக்கிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு அப்போ வேல்டஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் வர்றாங்க வந்த உடனே ஃபாஸ்ட் சார்ட்டை சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி நான் மேஜிக் படிக்கலான்னு இருக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க சொல்கிறாங்க சரி சரி நாங்களே உங்களுக்கு பேசிக்கெலாம் சொல்லித்தரோம் நீ வந்து நாங்கள் சொல்கிற புஸ்தகம்லாம் படி அப்படி படிச்சுன்னா நீ எங்களை விடவும் பெரிய மெஜிஷியன் ஆகிடுவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அவங்க சில புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுது அப்புறம் அவங்க சாப்பிட போகிறாங்க சீன் டூவில் ரெண்டு ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸை பார்க்க வராங்க வேக்னர் அவங்கள பார்த்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு இது மாதிரி ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து வேல்டஸ் அண்ட் கார்னர்ஸோடு மீட்டிங்கில் இருக்காங்கன்னு இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறவங்கன்றது தெரியும் அதனால அந்த ஸ்காலர்ஸ்க்கு வந்து பயம் வந்துடுது என்ன ஃபர்ஸ்டஸ் வந்து அடுத்தது மேஜிக் படிக்க போகிறாரோ ஐயோ அப்புறம் வந்து அவரோட மனசு கெட்டு போயிட்டு போகுது ஏன்னா இவர் இவ்வளோ அறிவானவராச்சு அப்படின்னு பேசிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் சீன் த்ரீ இங்கே என்ன ஆகிடுதுன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் அது ஒரு இரவு நேரம் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவரை சுற்றி ஒரு மேஜிக் சர்க்கிள் வரைஞ்சி அதில் நிறைய சயின்ஸு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கு அப்புறம் லேட்டனில் அவர் வந்து புக்ஸ்லேருந்து என்ன படித்தாரோ அந்த மந்திரத்தெலாம் சொல்லி பார்க்குறாரு அவரை வந்து ஒரு நாலு டபுள்ஸும் லூசிஃபரும் லூசிஃபர் தான் வந்து நரகத்தோட ராஜா அவங்கெல்லாம் வந்து அவரை பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து கடவுளையும் சொர்க்கத்தையும் வந்து நிந்திக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கீழ் லோகம் இருக்குல்ல நரகம் அதுக்கு வந்து அவருடைய இதை வந்து அலிஜென்ஸை அவர் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு அவர் மெஃபெஸ்டஃபில்ஸை வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மெஃபெஸ்டஃபில்ஸ் அவர் முன்னாடி வருது வந்த உடனே மெஃபெஸ்டஃபில்ஸ் அந்த டெவில் மாதிரியே வந்துடுது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறாரு வேணா எனக்கு கூட இப்படி பார்க்குறதுக்கு அறுவறுப்பாக இருக்குது நீ போய் ஒரு ஃப்ரான்சிஸ் கேன் ஃப்ரையர் மாதிரி வாங்கினோடனே மெஃபெஸ்டஃபில்ஸ் போயிடுது இப்போது மெ ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு பரவாயில்ல நம்ம கூப்பிட்டோன்னு வந்துடுது கூ போன்னு சொன்னோன்னே போயிடுச்சு பாரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் மெஃபெஸ்டபல் சரிங்க வரும்போது ஒரு மாங்க் மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணின்னு வருது அப்புறம் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்குது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு ஃபாஸ்டர்ஸ் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீ வந்து என் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீ எனக்கு செய்யணும்னு போது மெஃபெஸ்டபல் சொல்லுது இல்லை இல்லை லூசிஃபர் தான் என்னுடைய முதலாளி நான் அவருக்கு தான் அடிமை நான் அவரும் சொல்கிறத மட்டும் தான் கேட்க முடியும் நான் வந்து நான் இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கும் போது நீங்கள் கடவுளை எதிர்த்து பேசுனதை கேட்டேன் அப்போது உங்களுடைய சோல் வந்து அது ஆத்மா
கடவுளுக்கு ரொம்ப நெ நெருக்கமாக தான் இருந்தோம் ஆனால் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து நாங்களாம் கடவுளுக்கு எதிராக போய் நாங்களே கடவுள் ஆகணும்னு நினச்சி ரிபல் பண்ணோம் அதனால் கடவுளுக்கோ வந்து எங்களெல்லாம் தண்டித்து எங்களெல்லாம் நரகத்துக்கு அமைச்சிட்டாரு இந்த நரகம் வந்து எங்களுக்கு நிரந்தரமானதுன்றாரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு சொல் கேட்குறாரு அப்போ கிடையாது நான் கூப்பிட்டோன்னா வந்துட்டேன் இப்போ கூட நீ என் கூட பூமியில் தானே இருக்கேன் அப்படின்போது மெஃபஸ்டஃபல் சொல்கிறாரு இல்லை கடவுள் எந்த இடத்துல இல்லையோ அதெல்லாம் நரகம் எப்போ வந்து கடவுள் எங்களை ஒதுக்கி வச்சிட்டாரோ நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த நரகம் தான் அப்படின்றாரு ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு சரி எனக்கு வந்து நீ என் கூட வந்து நான் சொல்கிறதெல்லாம் செய்யணும் எனக்கு நீ சேவை செய்யணும் அதனால் நீ என்ன பண்ண லூசிஃபர் கிட்டே போய் இருபத்தி நாலு வருஷம் நீ எனக்கு எல்லாமே செய்யணும் அப்படி நீ நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு நீ செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு வருஷம் கழித்து என்னுடைய சோலை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலான்னோடனே மெஃபஸ்டஃபல் சரி நீங்கள் சொல்கிறத போய் நான் என்னோடய மாஸ்டர் கையில் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து யோசிக்கிறார் இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு சோல்னால் நமக்கு வந்து வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம் மாதிரி அவ்வளோ சோல்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்போ வந்து அவர் மெஃபஸ்டஃபல்ஸ் எப்போ வருவான்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கார் சீன் ஃபோரில் வந்து நம்ம வேக்னர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கிளவுனை பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவன்கிட்ட சொல்கிறான் நீ எனக்கு வந்து சர்வெண்ட் ஆயிடு நீ வந்து என் சர்வெண்ட்டாக ஏழு வருஷம் நீ இருக்கணும்னு இந்த கிளவுன் வந்து ஒரு ஏழை அதனால் வேக்னர் சொல்கிறான் நீ உன்னோட சோலில் டெல்லுக்கு டெவிலுக்கு வந்து விற்றுட்டீன்னா நீ வந்து அதாவது நீ உனக்கு சாப்பாடுலாம் கிடைக்கும் அப்படின் போது அந்த கிளவுன் முதல்ல ஒத்துக்கலாம் ஆனால் திடீர்னு அவனுக்கு பயம் வந்துடுது அப்புறம் அவன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நான் உனக்கு வந்து வேலைக்காரனாக இருக்க முடியாதுன்னு ஒன்று இந்த வேகனர் என்ன பண்ணுறான் அவன் ஒரு ரெண்டு டெபல்ஸை கூப்பிட்றான் ஏன்னா அவனும் வந்து ஃபாஸ்டஸோட புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுருப்பான் அதனால் அதை வச்சு ஒரு ரெண்டு டெபல்ஸை கூப்பிட்டுட்டு அந்த டெபல்ஸ் கேள்வி சொல்கிறான் இந்த கிளவுன் வந்து நீங்கள் ஹெல்லுக்கு தூக்கிட்டு போங்கன்னு அந்த கிளவுன் பயந்து போய் இல்லை இல்லை நான் உனக்கு வேலைக்காரனாக இருக்கேன் அப்படின்ப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் கேட்பான் எப்படி நீ இந்த பேயெல்லாம் கொண்டு வந்த எனக்கும் இதெல்லாம் சொல்லித்தரியான்னு ஒன்று வேகனர் சொல்கிறான் ஆ நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன் அப்படி சொன்னேன்னா நீ எந்த பெருக்கமாக மாறணும்னு நினச்சாலும் நீ உடனே மாறிடலாம் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இன்னிலேருந்து நான் உன் மாஸ்டர் மேக்கி நீ என்ன மாஸ்டர் வேகனர் தான் கூப்பிடணுன்றான் இந்த சீன்லாம் வந்து ஒரு காமிக் ரிலீஃப்காக தான் அடுத்தது வந்து சீன் ஃபைவ் இங்கே வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் யோசிக்கிறாரு என்னடா அது நம்ம வந்து நம்ம சோலை வந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டோமே சொன்னது சரியா தவறா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திரும்பி குட் அண்ட் ஈவில் ஏஞ்சலாக உங்களுடைய வராங்க குட் ஏஞ்சல் திரும்பியும் சொல்லுது இந்த மாதிரி வேண்டாம் நீ நல்ல வழிக்கு வந்துடு கடவுளோட வழிக்கு வந்துடுன்னு ஆனால் ஈவில் ஏஞ்சல் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுது இல்லை இல்லை நீ செய்கிறது நல்லது தான் நீ வந்து ரொம்ப புதுசாலியாக இருக்க நீ நினச்சினா நீ அடுத்த கடவுள் ஆகிடலாம் அப்படிலாம் சொல்லுது அந்த சமயத்தில் நம்ம எஃபெஸ்டபல்ஸ் வந்து லூசிஃபர் வந்து நீங்கள் சொன்னதை ஒத்துக்கிட்டபடி இருபத்தி நாலு வருஷம் நான் அவங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சோலை நாங்கள் எடுத்து போனோடனே அப்போ ஃபாஸ்டர்ஸ் கேட்குறாரு என்னோட சோல் எதுக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு அப்போ மெஃபெஸ்டபல் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை லூசிஃபர் வந்து அவரோட கிங்டமை பெருசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால் அவர் யாரோட சோலெல்லாம் யாரெல்லாம் கடவுளை நிந்திக்கிறாங்களோ அவங்களோட சோலெல்லாம் அவர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாரு அதே மாதிரி இவர் கலெக்ட் பண்ணுற சோல்லாம் வந்து அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரோ அதே மாதிரி கஷ்டத்தை அந்த சோல்ஸும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்வோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னா லூசிஃபர் வந்து உங்களை ஒரு பாண்டில் சைன் பண்ணி தர சொன்னார் உங்கள் ரத்தத்தில் நீங்கள் சைன் பண்ணணுன்னோடனே ஃபாஸ்டர் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையை கீறி எழுத பார்ப்பார் அவர் ரத்தத்தில் ஆனால் அவர் ரத்தம் வந்து அப்படியே கட்டிக்கும் அதனால் அவரால் எடுத்து எழுத முடியாது உடனே மெஃபஸ்டபிள்ஸ் இருங்க நான் நெருப்பு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் நெருப்பு கொண்டு வர போவான் அப்போ ஃபாஸ்டர்ஸ் யோசிப்பார் ஒரு வேளை நம்ம வந்து நம்ம ரத்தத்துக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லையோ நம்ம சோலை வந்து நம்ம டெபிள் கேட்ட வந்து ஃப்ளெட்ச் பண்ணுறது அது நம்மளை தடுக்குதோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போதே மெஃபஸ்டபிள்ஸ் வந்துடுவான் வந்துட்டு அந்த நெருப்பு நெருப்பில் வந்து ரத்தத்தை காமிச்சுட்டு ரத்தம் உருகும் ஃபாஸ்டர்ஸும் சைன் பண்ணிவிடுவார் சைன் பண்ணும் போது பார்த்தா அவர் கையில் வந்து ஹோமோஃபியூக் அப்படின்னு வரும் ஹோமோஃபியூகுன்றது ஒரு லேட்டன் வேர்டு அதோட அர்த்தம் வந்து ஓ மேன் ஃப்ளை உடனே அவர் யோசிப்பார் நம்ம எங்கே பறக்கிறது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு இதை பார்த்த உடனே மெஃபஸ்டபிள்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டஸோட மைண்டை மாற்றுறதுக்காக
அப்போ மெஸ் ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுவார் எதெல்லாம் கடவுள்கிட்ட இல்லையோ அதெல்லாம் ஹெல் தான் அதனால் ஹெல் இங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் இருக்குதுன்னு நரகம் வந்து இங்கே இங்கேன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்துலையும் நரகம் இருக்கும் கடவுள் இல்லைன்னா அந்த இடம் நரகம் தான் அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இந்த நரகம் அது இதெல்லாம் வந்து ஒரு மித்து தான் எனக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை அப்புறம் ஃபாஸ்டர் சொல்லுவார் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல அழகான ஒரு ஒய்ஃபை கூடும்போது மெஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து ஒரு பேய் பெண் பேயே கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னா ரா ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த பேயெல்லாம் ஒய்ஃபாக வேணாம் அப்படின்றுவார் அதுக்கப்புறம் மெஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து அவர் கேட்டப்புறம் ஒரு புக் ஆஃப் மேஜிக் தருவார் கொடுத்துட்டு இதை நீ படிச்சுக்கோ நீ நல்ல பெரிய மெஜிஷியன் ஆகிடுவேன் அப்படின்வார் அதே சமயத்தில் அந்த குட் அண்ட் ஈவல் ஏஞ்சல்ஸ் திரும்பி வருவாங்க வந்த உடனே அந்த குட் ஏஞ்சல் கீழே ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவார் என்னுடைய இதயம் வந்து இறுகிடுச்சு இனிமேலுக்கு என்னால் வந்து நான் செஞ்ச காரியத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியுமா இல்லையான்னு தெரியலன் போது அந்த குட் ஏஞ்சல் வந்து சொல்லும் இல்லை இல்லை நீ எப்போனா மன்னிப்பு கேட்கலாம் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் மெஃபிஸ்டோ ஃபில்ஸ் அங்கே வந்த உடனே அந்த ஏஞ்சல்ஸ்லாம் போயிடும் போயிட்ட உடனே இவர் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்பார் இந்த பிளானட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது ஹெவன்னா எங்கே இருக்குன்னு ஒன்று மெஃபஸ் ரெஃபர்ஸ் அவர் கேட்குற கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் நல்லா சந்தோஷமாக பதில் சொல்லிகிட்டே வருவான் ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்பார் இந்த உலகத்தை யார் படைச்சான்னு ஒன்று மெஸ்ஃபஸ் வந்து இல்லை இல்லை இது எங்களுடைய கிங்டம்க்கு எதிரான கேள்வி இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு ஒன்று ஃபாஸ்டர் சொல்லுவார் இல்லை நீ என்னோட அடிமை நான் எது கேட்டால் நீ சொல்லி தான் ஆகணுன்னு ஒன்று மெஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கோ வந்து அங்கேருந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவருடைய மைண்டை வந்து திரும்பி காட் கேட்டால் அனுப்புவார் என்னடா அது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணுறோமோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது திருப்பி அந்த குட் அண்ட் ஈவில் ஏஞ்சல்ஸ் வருவாங்க அந்த ஈவில் குட் ஏஞ்சல் திரும்பி சொல்லும் இந்த பாரு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு இது ஒன்றும் காலம் தாழ்ந்து போயில்ல நீ எப்போ ஒன்றா கேட்கலாம் நீ வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து மண் நான் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு கேள் கடவுள் உனக்கு காப்பாற்றணுன்னே ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து உடனே வந்து கிரைஸ்ட் கேல மர்சிக்காக வேண்டுவார் உடனே பார்த்தீங்கன்னா லூசிஃபர் பெல்சிபா அதுக்கப்புறம் மெஃபெஸ்டிவல்ஸ் அவங்க வருவாங்க வந்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை நீ கடவுளை பற்றி நினைக்கூடாது நீ வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து ஒரு டீட் போட்டுட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபாஸ்டர்ஸோட மைண்டை மாற்றுறதுக்காக ஃபாஸ்டர்ஸ் எதிர்க்க வந்து செவன் டெட்லி சின்ஸையும் காட்டுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு பாவமும் வரும் ப்ரைடு கவர்ச்சினஸ் என்வி ராத் கிளட்டனி ஸ்லாத் கடைசியாக வர்றது லெச்சரி இதெல்லாம் ஃபாஸ்டர்ஸ் முன்னாடி வந்து அவங்கெல்லாம் அவங்கள பற்றி பேசுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்டர்ஸோட மைண்ட் மைண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் இப்போ அடுத்து அவன் சொல்லுவான் நான் ஹெல்லியும் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஒன்று லூசிஃபர் சொல்லுவான் சரி நான் இன்றைக்கி ராத்திரி எடுத்துகிட்டு போய் உனக்கு ஹெல்லாக காட்டுறேன் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் அவன் ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கும் இன்னொரு புக்கை கொடுத்துட்டு இதை படிச்சுக்கிட்டா இதுலேருந்து வந்து உன்னுடைய உடம்பை வந்து நீ யார் மாதிரி வேணால் மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணணும்னு இந்த புக்கில் இருக்கும்னு வா அடுத்து சீன் சிக்ஸ் இங்கே வந்து ராபேன் ஒரு குதிரை தொழுவத்தில் இருக்கிறவ அதாவது ஸ்டேபிள் ஹேண்ட்னு சொல்லுவோம் அவன் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸோட ஒரு புக்கு ஒன்று கிடச்சிடும் ஸோ அதை வச்சு அவன் மேஜிக்லாம் பண்ண கற்றுக்கிட்டு அவனோட ஃப்ரெண்டு ரேஃபை வந்து கூப்பிடுவான் ரெண்டு பேரும் ஒரு பாருக்கு போவாங்க அப்போ வந்து ராபின் சொல்லுவான் நம்ம அந்த பாரில் போய் எனக்கு என்ன ஒயின் வேணுமோ அதை நான் வந்து உனக்கு எடுத்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸோட வேலையாளான வேக்னர் வந்து இந்த கோரஸ் டூவில் இது வரும் அவன் வந்து சொல்லுவான் கோரஸாக இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ஹெவன் வழியாக ஒரு சேரட்டில் ஒரு ரதத்தில் வந்து அந்த ரதத்தை யார் எழுதுன்னு போகிறாங்கன்னா ட்ராகன்ஸ் தான் எழுதுன்னு போகிறாங்க அது வழியாக போய் இந்த அஸ்ட்ரானமி எப்படி இருக்குது எந்தெந்த பிளானட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தாரு அப்படின்னு அப்புறம் வந்து வேக்னர் வந்து சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கடல் எல்லா கிங்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ அடுத்தது ரோம் போக போகிறாரு அப்படின்னு அப்புறம் சீன் செவனில் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து மெஃபெஸ்டிவல்ஸோட அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போனாங்க எதுலாம் பார்த்தாங்கன்றதை பற்றி பேசுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஜெர்மனிலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் போயிருக்காங்க அப்புறம் இட்டாலி போயிருக்காங்க இப்போ திரும்பி அவங்க வந்து ரோம் வந்திருக்காங்க ஏன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அங்கே இருக்கிற மானுமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசை அப்புறம் மெஃபெஸ்டிவல் சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம வந்து போப்போட ப்ரைவேட் சேம்பரில் தான் நம்ம இருக்கோம்னு அன்றைக்குன்னு பார்த்து ஒரு திருவிழா நடக்குது ரோமில் அது வந்து போப்போட விக்டோரியஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அதனால் வந்து
அதே மாதிரி அந்த சமயத்தில் ஃபாஸ்ட் செம் அப்ரிசியல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்டினல் மாதிரி ஒரு மாறிட்டு அவங்க போப் முன்னாடி வருவாங்க உடனே வந்து போப் வந்து ப்ரூன் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் சொல்வார் இவன் எத்தம் போய் சிறையில் அடைச்சிடுன்னு ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாருனா அவனுக்கு நல்ல வேகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு குதிரையை கொடுத்து அவனை வந்து ஜெர்மனிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணி அமுச்சு விட்டுருவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து போப் வந்து திருப்பி அந்த ரெண்டு கார்டினல்ஸும் கூப்பிட்டு கேட்பார் இன்னும் அவன் வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டியான் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையே நீங்கள் எங்ககிட்ட யாரையுமே கொடுக்கலன்னோன்னு போப்புக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு பேரையும் டஞ்சனில் போய் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாரு இப்போ ஃபாஸ்டர்ஸ் அண்ட் மெஃபஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இன்வெசிபிள் ஆகிடுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ போப்பும் அவர் கூட வந்தவங்களாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக டின்னர் டேபிளில் உட்கார்ந்த உடனே எங்கள் ஃபாஸ்டர்ஸ் அண்ட் மெஃபஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஓசைகளெல்லாம் எழுப்பி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற சாப்பாடெல்லாம் அங்கே இங்கெல்லாம் நவுத்தி என்னென்னோ செஞ்ச உடனே அங்கே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் சந்தேகம் வந்துடும் இந்த ரூமில் ஏதாவது பேய் இருக்கா அப்படின்னு அப்போ உடனே போப் வந்து அவருக்கு ஒரு கிராஸ் போட்டுப்பார் அந்த கிராஸ் போட்ட உடனே ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கும் மெஃபஸ்டபல்ஸ்க்கும் ரொம்ப கோவம் வந்துடும் ஃபாஸ்டர்ஸ் போய் போப்போட காத்துலேயே ஒரு குத்து குத்துன உடனே போப் மற்றவங்கலாம் வந்து எழுந்து ஓடிடுவாங்க சரி இந்த ரூமில் இருக்கிற பேய் விரட்டலான்னு சில ஃப்ரையர்ஸ்லாம் வந்த உடனே அவங்களே வந்து என்ன ஆகிடும்னா அந்த இடத்த இருக்கிற எல்லா டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணிவிட்டு இந்த மெஃபஸ்டபல்ஸும் ஃபாஸ்டர்ஸும் அவங்களையும் அடித்து நெருப்பெல்லாம் அவங்க மேலே தூக்கி போட்டு அவங்கள வந்து தெரித்து விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீன் எயிட்டில் வந்து ராபென்னு ஒரு ஸ்டேபிள் ஹேண்டர் அவர் வந்து ரேப்போடு போகிறாங்க இல்லையா ஒரு நான் உனக்கு வைன் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து அந்த டவர்ன் ஓன்லி அந்த இடத்துல ட்ரிங்க் கொடுக்குற இடத்துலேருந்து ஒரு கப்பை தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அதனால் அந்த வைன் மேக்கர் வந்து என் கப்பை திருப்பி கொடுன்னு கேட்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க என்கிட்ட இல்லைன்னு சரி இவங்களுக்குள்ள சண்டை வரும்போது ராபின் என்ன பண்ணிடுறான் மெஃபஸ்ட் ஆஃபீஸை கூப்பிட்டுறான் கூப்பிட்டுட்டு அவன் மெஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் வச்சு அந்த வைன் மேக்கரை திருத்தி விட்டுறான் இந்த மாதிரி குட்டி விஷயம்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து மெஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு பிடிக்கவே இல்லை அவன் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் என்ன எதுவும் கூப்பிட்டிங்க இதுமாரி கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு பேரும் என்னை வந்து குரங்காவும் நாயாகவும் மாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அங்கேருந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ டக்கில் இருக்கார் நம்ம அங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போயிடறான் அடுத்ததுக்கு ஒரு ஸ்திரீ வருது அவங்க வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ஜெர்மனிலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டார் ஜெர்மன் எம்ப்ரர் சார்ல்ஸ் ஃபிஃப்த் வந்து அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவருடைய அரண்மனைக்கு அவரை கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சி நைனில் வந்து ஜெர்மன் அரண்மனையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்டினோனு ஃப்ரெட்ரிக்கு அவங்க வந்து இது மாதிரி ப்ரூனோ வந்துட்டார் அவரை வந்து சிறைப்பிடிக்க பார்த்துருக்காங்க ஆனால் வந்து அவரை ஃபாஸ்டர்ஸ்ன்றவரை காப்பாற்றி அமுச்சிட்டாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஃபாஸ்டர்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து நம்மளோட ராஜாவுக்கு வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டை வந்து காட்ட போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் அவங்க ஃப்ரெண்டான பெண்வெலியாவை எழுப்புவாங்க பெண்வெலியோ நல்ல முதல் நாள் ராத்திரி குடித்ததுனால அந்த போதையிலே ஒன்றும் இருக்கான் அவனையும் கூப்பிட்டுட்டு எல்லோரும் கீழே வருவாங்க ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்த உடனே அந்த ராஜா வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ப்ரூனோவை வந்து விடுவிச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டை வந்து பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டதாக சொல்லுவாங்க பெண்வெலியும் அவங்க வந்துட்டு அவன் ஃபாஸ்டர்ஸை பார்த்து சொல்லுவான் இவரை பார்த்தா மந்திரவாதி மாதிரியே இல்லையே அப்படின்வான் ஆனால் எல்லாரும் முன்னாடியே வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டும் அவரோட லவரியை வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் காட்டுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்வார் இது வந்து ஒரிஜினல் பாடி இல்லை ஏன்னா மெஃபிஸ்டபிள்ஸ் அவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் இது வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்கிற ஸ்பிரிட்ஸ் தான் அப்படின்னு ஒன்று பென் வேலையும் அதை கிண்டல் பண்ணுவான் கிண்டல் பண்ண உடனே என்ன ஆகிடும்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அலெக்சாண்டரை காமிச்சு முடித்த உடனே வந்து இவன் தலையிலையும் கொம்பு முளைக்கிற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க உடனே பெண் வேலையை வந்து ரொம்ப அசிங்கமாகிடும் அவன் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து கெஞ்சுவான் வேணாம் வேணாம் என்ன பழைய மாதிரி ஆக்கிடுன்னு ஒன்று ராஜா வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் கேட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ண உடனே ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுப்பான் இனிமேல் படித்தவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஹார்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப பண்ணிவிடுவான் ஆனால் பெண் வேலையுக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மார்டினோ ஃப்ரெட்ரிக் கூட சேர்ந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக அவன் வந்து காத்துட்டுருப்பான் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்தோட என
மற்றவங்கெல்லாம் வந்து செஞ்சுருவாங்க மெஃபெஸ்டோஃபல்ஸும் மற்ற ஸ்பிரிட்ஸும் அதே மாதிரி இந்த பெண்மலி ஃப்ரெட்ரிக் என்ன ஆகிடும்னா அவங்க உடம்பெல்லாம் வந்து அடிப்பட்டு காயமாக ரத்த ஒழிஞ்சினே வருவாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க தலையில் வேறு கொம்மை ஒழைச்சிருக்கோம் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க இன்றைக்கி யார் முகத்தில் நம்ம முழிக்க முடியாது நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க அப்புறம் சீன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஸ்கோஸரை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அவரோட குதிரையை வந்து அவர்கிட்ட விற்பார் ஆனால் அவர் என்ன சொல்வாருன்னா கம்மி விலைக்கு தான் விற்பார் ஆனால் வந்து அவர் என்ன சொல்வாருனா இந்த குதிரை நீ தண்ணியில் வந்து ஓட்டின்னு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்லிவிட்டு வந்து திரும்பி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் கான்ட்ராக்டை பிடிச்சி அப்படி தூங்கிடுவார் பார்த்தா அந்த ஹாஸ்கோஸர் வந்து திரும்பி வருவான் அவன் ஃபுல்லாக நினஞ்சிருப்பான் என்னென்னா அவன் வந்து ஃபாஸ்டர் சொன்னதை மீறி அந்த குதிரையை தண்ணிக்கிட்டு எடுத்துன்னு போயிருப்பான் அந்த குதிரை வந்து ஒரு வைக்க போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவன் வந்து நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க நம்ம ப பைசாவை திரும்பி வாங்கிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் எழுப்ப பார்ப்பான் ஆனால் ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து நல்லா தூக்கத்தில் இருப்பார் அதனால் அவர் எழுப்புறதுக்காக அவர் காலை எடுத்தால் அவன் கையோட காலம் வந்துடும் உடனே வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து கத்திக்கினே எழுந்துவார் அவன் வந்து பயந்து போய் அந்த காலோட தூக்கின்னு ஓடி போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து சிரிப்பு தான் வரும் என்ன இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு சிரிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேக்னர் வந்து சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டர்ஸ் கீழே டியூக் ஆஃப் வேன்ஹால்ட் வந்து உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னார்னு உடனே ஃபாஸ்டர்ஸ் சரி நான் போய் அவரை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அதே சமயத்தில் ராபின் அண்ட் ராஃப் வந்து ஒரு இல்லை உட்காந்து குடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க பக்கத்தில் இந்த வேகன் டிரைவரும் ஹாஸ்கோஸரும் உட்காந்துனு ஃபாஸ்டர்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க அப்போது அந்த கார்ட்டை சொல்லுவான் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து என்னை பார்த்தார் நான் ஒரு வண்டி ஃபுல்லாக வைக்கல் வச்சுருந்தேன் அவர் வந்து எனக்கு பசியாக இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த வைக்கோல் சாப்பிட வேணும்னோடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா மனுஷங்க வந்து வைக்கோல் சாப்பிட மாட்டாங்க சரி நமக்கு காசு வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீ எவ்வளோனா சாப்பிட்டுக்கோ ஆனால் எனக்கு மூணு ஃபாதரையும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுக்கோன்னு சொன்னேன் பார்த்தா அவர் வண்டியில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டாரு எனக்கு வந்து ரொம்ப நஷ்டமாயிடுச்சு அப்படின்வோம் அதே மாதிரி இந்த ஹாஸ் கோசரும் அவருக்கு நடந்த கதையை சொல்லுவார் இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஒரு ஹாஸ் விற்றார் அந்த குதிரை வந்து தண்ணியில் எடுத்துட்டு போனால் அது வைக்கல் போகிற ஆகிடுச்சு திருப்பி வந்து ஆனால் நான் சும்மா விடலை போய் அவனோட காலை எடுத்துகிட்டு வந்து என் வீட்டில் வச்சுட்டு இருக்கேன் இதுதான் அவனை நான் பழி வாங்கிட்டேன் அப்படின் போது அப்போ என்ன ஆகிடும்னா ரா ராபின் சொல்கிறான் நம்ம போய் ஃபாஸ்டர்ஸை பார்த்து நம்மளுக்கு நியாயம் கேட்கலாம் அப்படின்வாங்க அதே சமயத்தில் இந்த டியூக் ஆஃப் ஆண்ட்ஹால்டோட கோட்டில் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவருடைய மேஜிக்கல் பவர்லாம் காமிச்சுட்டுருப்பார் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த டச்சஸ் மாத்திரம் ஒரு எந்தவித இன்ட்ரெஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உடனே ஃபாஸ்டர்ஸ் சொல்லுவார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து திராட்சை சீசன் இல்லை ஆனால் எனக்கு திராட்சை சாப்பிட போல் ஆசையாக இருக்குன்னு உடனே ஃபாஸ்டர்ஸ் உடனே மெஃபெஸ்டிவல்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களுக்காக திராட்சை கொண்டு வந்து தருவாங்க அதை பார்த்த உடனே இந்த டச்சஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் அவங்களுக்கும் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிடும் அதே சமயத்தில் ராபின் டிக்கு அப்புறம் அந்த காட்டர் அப்புறம் அந்த ஹாஸ்கோஸர் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னில் இருக்கிற ஹோஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லோரும் அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அவங்க வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படிலாம் தான் ஏமாத்தினாங்கன்னு சொல்ல பார்ப்பாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த ஹாஸ்கோஸர் வந்து சொல்லுவான் என்ன கட்டக்கால் வச்சுட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு ஃபாஸ்டர்ஸ் பார்த்து கேட்கும் போது ஃபாஸ்டர்ஸ் அவரோட காலை காட்டுவார் அது நல்லாவே இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து பிரமிப்பாக இருக்கும் என்னடா அது அந்த நினைப்பா நம்ம தான் அந்த காலை எடுத்துன்னு போயிட்டோமே அப்படின்னு சரி பரவாயில்ல இவன் நமக்கு என்ன பண்ணான்றதை சொல்லலான்னு பார்க்கும்போது ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க வாயை அடைச்சிடுவார் அவங்களால பேச முடியாது அதுக்கப்புறம் அவங்க பயந்து போய் அங்கேருந்து போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டியூப் அண்ட் டச்சஸை வந்து ஃபாஸ்டர்ஸோட மேஜிக்கல் ஷோ எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நிறைய பரிசு நாங்கள் தரணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னோடனே ஃபாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்துடுவார் அடுத்தது வந்து கோரஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன ஆகிடும்னா வேக்னர் வந்து சொல்லுவான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது திரின்னு பார்த்தா ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து அவரோட சொத்தெல்லாம் என் பேர்லேயே எழுதி வச்சுட்டாரு அவர் என்ன இறந்து போக போகிறாரு பார்த்தா அப்படி கூட தெரியலையே ஏன் இந்த மாதிரி செய்கிறாரு இப்போ வேறு உட்காந்து எல்லா ஸ்காலர்ஸ் கிட்டேயும் பேசின்னு இருக்காருன்னு அந்த கோரஸில் அவர் சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் சீன் சுவேலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டர்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்காலர்ஸோடு வருவாங்க ஸ்காலர்ஸ்லாம் வந்து அவரோட மேஜிக்கல் பவரை ரொம்ப பாராட்டிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்
அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்டஸ் வந்து மெஃபெஸ்டபிள்ஸை பார்த்ததுனால அந்த ஓல்ட் மேனை வந்து தேத்தி விட்டுருவார் தேத்தி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவார்னா மெஃபெஸ்டபிள்ஸ் கிட்டே போவார் போனோடனே மெஃபெஸ்டபிள்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாஸ்டஸை பயமுறுத்துவான் நீ வந்து இருபத்தி நாலு வருஷம்னு சொன்னேன் இவ்வளோ வருஷம் நான் உனக்கு அடிமையாக இருந்துட்டேன் இப்போ நீ உன் பேச்சை மீறினா உன்னோட உடம்பு நான் வந்து துண்டு துண்டாக பிச்சு போட்டுருவேன் அப்படின்னு போது ஃபாஸ்டர் சொல்லுவார் இல்லை இல்லை நான் வந்து சொன்னது சொன்னது தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் சொல்லிட்டு அப்புறம் திருப்பி ஒன்று நான் வந்து நான் இன்னும் இன்னொரு பாண்ட் ஒன்றை எழுதித்தரேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி இன்னொரு பாண்ட் எழுதி தருவார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லுவார் இந்த ஓல்டு மேன் தான் வந்து என் மைண்டை வந்து கெடுத்துட்டான் நீ போய் அந்த ஓல்டு மேனை வந்து கஷ்டப்படுத்து அப்படின் போது மெஃபெஸ்டபிள் சொல்லுவார் இல்லை அந்த ஓல்டு மேனோட சோலை வந்து என்னால் செய்ய முடியாது ஏன்னா வந்து அவன் கடவுளை வந்து நம்புகிறான் நான் ஒன்றா உடம்ப ஒன்றா எரிச்சிடுறேன் அப்படின்மா அப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ் வந்து எனக்கு வந்து மைண்டு சரியில்லை எனக்கு ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் போது மெஃபெஸ்டபிள்ஸ் ஹெலனை வந்து திரும்பி கொண்டு வந்து காட்டுவார் ஃபாஸ்டஸும் அவளை பார்த்துட்டு அவரோட கஷ்டத்தை கொஞ்சம் மறந்த மாதிரி இருப்பார் அடுத்தது சீன் தேர்ட்டீன் இதுதான் வந்து ஃபாஸ்டஸோட லைஃப்பில் கடைசி ராத்திரி அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் திரும்பி அவரோட ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு அப்போ தான் அவங்க கிட்டலாம் சொல்வார் அவர் என்ன டீல் வந்து லூசிஃபரோட செஞ்சானு இதை கேட்டோடனே எல்லா ஸ்காலர்ஸ்க்கும் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிடும் ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க நாங்கள் ஏதாவது செஞ்சு உங்களை காப்பாற்ற முடியுமான் போது ஃபாஸ்டர் சொல்வார் இல்லை எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு இனிமேலுக்கு யாருமே யாருக்குமே வந்து எனக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னொடனே அவங்களாம் சொல்கிறாங்க சரி நாங்கள் போய் ஒன்று பண்ணுறோம் உங்களால் ப்ரே பண்ண முடியல நாங்கள் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் அவங்கள காப்பாற்ற முடியுமான்னு சொல்லும் போது ஃபாஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்களெல்லாம் சரி எனக்காக நீங்கள் ப்ரே பண்ணுங்கன்னு அமிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பதினோரு மணிக்கு பார்த்தா ஃபாஸ்டர்ஸ் கண்ணை எத்திரிக்கையே வந்து ஹெலனோட ஹெல்லோட கதவு வந்து திறக்கிறது தெரியுது க நேரம் இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் அவருக்கு இருக்குதுன்னு தெரியுது அவர் போய் கடிகாரத்தை வந்து மெதுவாக ஓடினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்னு யோசிக்கிறாரு நேரமே நின்று போயிடுச்சுனா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்னு யோசிக்கிறாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுப்பேனேனு யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கடவுள்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு நான் வந்து நரகத்துக்கு போகிறேன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் அது எப் அதுக்கு அளவே இல்லைன்ற போது தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீ எவ்வளோ வருஷம் வேணால் என்ன ஹெல்லை போடு ஆயிரம் வருஷம் கூட போடு இல்லை நூறாயிரம் வருஷம் கூட போடு ஆனால் அந்த நூறாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து காப்பாற்றப்படுவேன்னு தெரிஞ்சால் கூட எனக்கு போதும் இல்லை ஐயோ நான் ஏன் மனுஷனாக பிறந்தேன் நான் ஒரு விலங்காக பிறந்திருந்தால் கூட எதுவுமே எனக்கு தெரியாமலே போயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னைத்தானே திட்டிப்பார் கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி ஆகும் போது அந்த டெவல்ஸ்லாம் வந்து ஃபாஸ்டர்ஸ் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ ஒரு கத்துவார் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கோட்ஸு அக்லி ஹெல் கேப் நாட் கம் நாட் லூசிஃபர் ஐ வில் பேர்ன் மை புக்ஸ் ஆ மெஃபெஸ்டோஃபெல்ஸ் இப்படி சொல்லி அவருடைய லைஃப் வந்து முடிஞ்சிடும் மறுநாள் வந்து அந்த ஸ்காலர்ஸ்லாம் வரும்போது அவங்க இறந்து கிடக்கிற ஃபாஸ்டர்ஸ் உடம்பு தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் அவ்வளோ அவர் வந்து ஒரு படித்தவர்ன்றதுனால அவரை வந்து அவங்க வந்து ஒரு டீசன்ட் ஃபியூனரல் கொடுக்குது அதுன்னு போயிடுவாங்க அப்புறம் எப்பிலோக்கில் கோரஸ் திரும்பி வந்து அதே மற்றவங்கள வந்து வார்ன் பண்ணும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய சோலை வந்து ஃபார்பிடன் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மனுஷன் தெரிஞ்சுக்க கூடாத விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விற்றுடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளே வந்து முடியும் இது வந்து மார்லோ எழுதின அருமையான ஒரு கதை இதை பற்றி இன்னும் எதாவது சொல்லணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி